بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم میں ہوں ساجد رضوی اپنے اس خاص پروگرام کے ساتھ محبت اہل بیت علیہ السلام جی ہاں ناظرین آج اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کس طریقے سے ہمیں محبت کرنا چاہیے اس پروگرام میں آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا سید محمد قیصر صاحب آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمد للہ شکر پروردگار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اور ناظرین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ایک بہت ہی مقدس موضوع اور بہت ہی اہم موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کا جی یہ شرف اللہ کی عنایت سے حاصل ہوا ہے اور وہ ہے موضوع محبت اہل بیت علیہ مصلاۃ وسلام جی الحمد للہ ہم سب محبت اہل بیت علیہ مصلاۃ وسلام رکھتے ہیں لیکن آج کے گفتگو میں خود اہل بیت علیہ السلام کون ہیں اور ان کی محبت کی عظمت کیا ہے اور جی دیگر جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بالکل اور آپ کی خدمت میں ہیں آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مزا بہت بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ ہم نے پروگرام کا نام رکھا ہے محبت اہل بیت علیہ السلام اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد للہ آپ نے کہا بھی ہے کہ ہر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے اپنے دن میں کچھ ایسے سوال ہیں جو ہماری زندگی میں مطلب ہر دن اٹھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب انشاءاللہ مطمئن بخش ہو کہ اگر یہ سوال ہماری زندگی میں کبھی آتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو خود ٹٹولیں اپنے ذہن کو کیا وہ چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اسلام یا دین اسلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو شروعات جو ہوتی ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے اور جو راستہ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی یہ چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو ہم شروعات وہاں سے اس پروگرام کی کرتے ہیں سب سے پہلا میں سوال آپ سے جو کرنا چاہوں گا کہ کیا کبھی کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں بے شک بہت اچھا سوال ہے اور سب سے پہلے ہمیں یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کون جی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد میں اپنی زندگی میں اہل بیت کا تعارف کرایا یا نہیں کرایا یہ ہو جی نہیں سکتا ہے ساجد صاحب کہ خدا بند عالم نے پیغمبر اسلام نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب قرار دی ہو اطاعت واجب قرار دی ہو ان کی عظمت و منزلت کو بیان کیا ہو اور خود امت سے اہل بیت کا تعارف نہ کرایا ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ پاسبل نہیں یہ ممکن نہیں ہے سب سے پہلے تو خود خدا بند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کلّہ اس الکم علیہ اجرن المودت فی القربا جی کہ میں تم سے اجر رسالت پیغمبر فرما دیجئے ان سے امت سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے عنوان سے کوئی چیز ہم آپ سے نہیں طلب کرتے سوال کرتے سوائے قرابت داروں سے محبت کے تو یہ قرابت آ... دار ہاں یہ قرآن میں یہ چیز ہے قرآن میں اور یہ اشارہ قرآن قرآن میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے قربا کی محبت کا یہاں مطالبہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے تو آپ کا سوال بھی اسی آیت سے حل ہو جائے گا اور جی یہ ناظرین کرام تک یہ پیغام بھی چلا جائے گا کہ اہل بیت کے بارے میں سوال کیا ہے کسی نے اور مراد کون ہے اہل بیت تو جب یہ قرابت دار سے محبت کا سوال ہوا اور مطالبہ ہوا کہ امت اس سے ان سے محبت کرے تو خود لوگوں نے آ کر کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہے اچھا لوگوں نے اس ٹائم اس وقت اسی بھی پوچھا اسی وقت دریافت کیا لوگوں نے دریافت کیا کہ بھائی قرابت دار کون ہے ہم کن سے محبت کریں کہ اجر رسالت ادا ہو جائے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جو تمام کتابوں میں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں اہل تشیع کے یہاں بھی اس آئے کریمہ کے ذیل میں دیکھے قرابت دار کو عنوان سے پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا یعنی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو قرابت دار اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کے عنوان سے 
تعارف کرایا اور بتایا کہ یہی قرابت دار ہیں ان جن سے محبت کرنے کا خدا وند عالم نے مطالبہ کیا ہے اور انہی کی محبت کو پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے اجر رسالت ہوتا کیا ہے اجر رسالت ہاں اجر رسالت مطلب یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے سارے عمر یعنی جو بھی عمر تبلیغ کی آپ کو نصیب ہوئی تھی تیرہ سال مکہ میں اور جی دس سال جو ہے مدینے میں تیئیس سال کی زندگی میں جی تو ان تمام لوگوں کو جب پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت دے کر کے مسلمان بنایا موحد بنایا جی تو کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا یعنی اتنا احساس ہوا کہ پیغمبر نے ہماری اتنی خدمت کی اتنا زحمت کی ہدایت میں تبلیغ میں تو کچھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جو ہے وہ ہدایہ تحفہ وغیرہ تو آئے okay. لوگوں نے کہا رسول اللہ اگر آپ کو اسی چیز کی تو جب انہوں نے اچھا یہ اپنی طرف سے رسول اپنی کی طرف سے خدمت کچھ میں گفٹ دینا چاہا جی. okay. تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں جبریل نازل ہوئے اور آئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کل لا اس الکم علیہ اجرن الا المودت یہ کو اجر دینا چاہتے ہیں آپ کی تبلیغ کا آپ کی رسالت کا آپ کی ہدایت کا کچھ مزدوری دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو تم سے اجر رسالت کے عنوان سے محبت اہل بیت قرابت داروں کی مودت اور محبت تم سے مطالبہ کر رہا اور ہے. کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ سوائے ان سے محبت, محبت اہل بیت کے تو اور یہ وہی آئی اور قرآن وہی میں اس ذکر ہے یعنی محبت okay. اہل بیت کے لیے خدا عالم نے باقاعدہ آیت نازل کی hmm. کہ ان کی محبت رجسالت کا اجر ہے یعنی اس سے یہ دوسرا پیغام جاتا ہے محبت اہل بیت تو ثابت ہی ہوتے اور اہل بیت کون ہے اس کا بھی پیغم اسلام نے اعلان فرمایا اور تعارف فرمایا دوسرا پیغام جسے جاتا ہے کہ اگر مسلمان پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرے محبت اہل بیت آج بھی یہ چیز مانی آج جائے اور آج بھی یہ آیت کو فالو کرنا چاہیے فالو کرنا چاہیے اور کرتے ہاں. ہیں مسلمان اوکے. اور صرف اس وقت کے لیے نہیں اس وقت کے لیے نہیں اگر قرآن ہاں. اس وقت کے لیے ہوتا ہاں. تو محبت اہل بیت اسی وقت کے لیے ہوتی हुँ. اگر قرآن معجزہ ہے اور ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے قیامت تک کے لیے آخری کتاب بن हुँ. کر کے آئی ہے تو اس کا ایک ایک حکم قیامت تک کے لیے ہے اجر رسالت okay. کا ادا کرنا محبت اہل بیت کو عنوان سے قیامت تک کے لیے مسلمان مسلمان نہیں ہوگا آپ تو ایسے بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کرنے والے کی مزدوری کو اگر آپ روک لیجئے اس کا اجر نہ دیجئے جی اس کی مزدوری ادا نہ کیجئے تو کیا آپ کا وہ کام صحیح ہوگا نہیں بالکل نہیں مسلمان ہونے کے بعد خدا وند عالم نے پیغمبر اسلام کے توسط جو اپنا پیغام بھیجا اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ اگر تم کو اس کا اجر ادا کرنا ہے تو محبت اہل بیت کی شکل میں اسے کہہ دیجئے کہ محبت اہل بیت اور قرابت داروں سے بہت واضح طریقے سے کہہ دیا کہ کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت کے سوائے محبت اہل بیت کے بہت اچھی وضاحت آپ نے کی ہے یہاں پر کہ اجر رسالت جو ہم سنتے تھے اور اس کے بعد لیکن آگے میں بڑھتا ہوں کچھ اور سوال ہے میرے پاس اور میں چاہتا ہوں کہ کر کے واضح ہوتے جائیں ہماری زندگی میں جو سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک چیز انہوں نے ہم لوگ مجلس وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں حدیثوں میں بھی سنتے ہیں کہ ایک کتاب خدا ہے اور ایک کتاب اطرتی ہے تو میرا یہ سوال یہاں پر ہے کہ اطرت سے کیا مراد ہے اور وہ بھی یہ چیز رسول اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں جب اس دنیا سے جا رہے ہیں بے شک صحیح احسن تم اچھا سوال کیا آپ نے اور اہل بیت کا تذکرہ اور محبت اہل بیت کا ذکر جب ہوگا تو حدیث سقلین کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تذکرہ اچھا اس چیز کو حدیث سقلین حدیث سقلین کہتے ہیں okay. جس کا آپ نے ذکر کیا جس میں کتاب okay. خدا اور اطرت اس کا جو حدیث سقلین کہتے ہیں اور بہت ہی مشہور حدیث ہے تو یہ ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گا تمام کتابوں آ, میں اہل سنت کے یہاں بھی بہت مشہور ہے جی اور دنیا اسلام میں مشہور ہے حدیث yeah. سقلین سقلین سقل کہتے ہیں بھاری بھرکم چیز کو سقلین دو بھاری بھرکم دو گرا قدر چیز او او تو پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں جب 
کاغذ قلم دوات مانگا اور نہیں دیا لوگوں نے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ لا اور ایک نوشتہ لکھ دو پھر اس کے بعد پھر آپ نے حدیث فرمائی انی تار ایک مکمل حدیث میں آپ کے سامنے سنا تھا ناظر نکرام کے سامنے تاکہ اس سوال کا جو ہے پورا واضح پورا جواب آ سکے اور پس منظر کیا ہے اور مکمل حدیث کیا ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے جی اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تار کم فی کم سقلین میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی جی یا اہل بیتی و اطرتی اس طرح سے بھی میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب و دوسرے میرے اہل بیت اور میری اطرت جی اس کے بعد پیغم فرماتے ہیں مائن تمسب تم بہما لن تولو بادی جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ان سے جڑے رہو گے تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ان کے دامن سے متمسک قرآن اہل بیت دونوں okay. کو ساتھ لیے رہو گے کبھی بھی میرے کسی ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو, کو نہیں okay. دونوں کو بتایا ہے جی. یعنی اس کا مطلب آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تو میں عرض کروں کہ قرآن کے ساتھ جی کوئی ایک چیز ہے اہل بیت اطرت اچھا یہیں پر ایک چیز اور وضاحت کر دوں ہاں میں سمجھتا ہوں یہ حدیث مکمل کر لوں تب اس جی طرف جی ورنہ یہ حدیث ہاں ذہن میں نہیں رہ جائے گی اور ایک دوسری بات آئے گی تو لوگ جو ہے وہ حدیث مکمل کر لوں پہلے جی تم جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد فرمایا و ان نہما لئی یفتر کا اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں قرآن اہل بیت اہل بیت قرآن یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتہ یا ردا علیہ الحوض یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر یہ وارد ہوں یعنی دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے پھر اس کے بعد جملہ پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ یہ بہت اہم ہے اس سے اہل بیت کی عظمت قرآن کی عظمت منزلت کو واضح کیا ہے اور امت کو بتایا کہ اہل بیت ہیں کون فرمایا فتعلم منہم دیکھو تم سب ان سے سیکھو جا کر کے فتعلم تم ان سے سیکھو یہ آگے کی بات ہے آگے کی بات ہے جی اسی, اسی حدیث میں اسی حدیث میں جی ولا تو علموہم دیکھو خبردار ان کو سکھانا نہیں ان کو نہ بتانا ان کو نہ سکھانا فائن آلم منکم بے شک وہ تم سے کہیں زیادہ عالم ہے کہیں زیادہ جاننے والے علم رکھنے والے ہیں تو اہل بیت وہ ہیں قرآن وہ ہے کہ جس سے سیکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ہمیں اور ان کے آگے نہ جانے کا حکم دیا گیا اور ان سے متمسک رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب تک ان سے متمسک رہیں گے کبھی گمراہ نہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب یہاں پر جو بات میں نے بیچ میں جی چھوڑ دی تھی وہ یہ کہ جی یہ حدیث ثقلین اس نام سے آپ کو دنیا اسلام میں ہر کتاب میں مل جائے گی مگر اہل سنت کے یہاں بعض کتابوں میں وہ بھی غیر معتبر کتاب میں کوئی معتبر کتاب میں نہیں جی وہاں ان کے یہاں اللہ کی کتاب کے ساتھ سنتی آیا ہے اطرتی کے بجائے سنتی ان کے یہاں ہمارے یہاں نہیں ہے جی ہمارے کسی بھی کتاب میں سنتی نہیں ہے اور جو حدیث ہے وہ یہی ہے ہاں اللہ کی کتاب میرے اہل بیت اور میری اطرت یہ ہمارے یہاں ان کے کیا جو کوئی کوئی کتاب میں کسی کتاب میں یعنی وہ بھی جس کتاب میں ہے وہ معتبر کتاب حدیث کی کتاب کوئی معتبر کتاب ان کے یہاں نہیں ہے جو معتبر کتاب میں ان کے یہاں سائے ستہ وغیرہ جو اہم ترین کتاب پائی جاتی ہے آپ جو وہ اس میں مشکل سے ڈھونڈ پائیں گے اور کوئی بہت زیادہ اور یہ ہمارے یہاں ہے بھی نہیں اور ہم جس حدیث کو بیان کرتے ہیں اطرت والی اہل بیت والی کوئی کتاب خدا کے ساتھ یہ ہمارے یہاں معتبر کتابوں میں اور اہل سنت حضرات کے بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے یہ okay, بے شک تو سنتی آیا ہے hmm. تو آپ نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ دونوں سے جی. ایک سے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے سنتی ان کی مان لیں یا اطرتی اپنی مان لیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے یا سنتی ہے یا اطرتی ہے جی تو وہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ کتاب میرے لیے کافی ہے 
जिसने ये कहा था उसको खुद कुरान की मार्फत नहीं थी क्योंकि आज दुनिया इस्लाम में किताब खुदा के साथ कुछ ना कुछ है या सुन्नत है जैसा कि अहलो सुन्नत कहते हैं या इतरत अहल बैद जो शिया सुन्नी दोनों कहते हैं तो कुरान तनहा नहीं है बगैर बगैर अहल बैद के कुरान को समझा नहीं जा सकता है और कुरान भी अहल बैद से जुदा नहीं, नहीं हो सकता अच्छा आपने एक जुमला कहा था कि ये दोनों चीज़ें यानी कुरान करीम और जो है अहल बैद अल बैतम दोनों चीज़ें हौज़ कौसर पर जो है मुलाकात करेंगे रसूल अक्रम सल वसम से अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इन दोनों को जुदा करना चाहे तो क्या जुदा कर सकता है अलग कर सकता है मसलन मैं हूँ मैं बोलूँ मैं कुरान को मानूंगा अहल बैत को नहीं या सिर्फ अहल बैत अलम को मानूंगा कुरान को नहीं तो ये जुदा करना हमारे जुदा करने से हो जाएगा क्या जुदा हम यानी हम जुदा हो जाएंगे मगर ये नहीं जुदा होने ये वाले जुदा ये नहीं होने वाले इसलिए कितनी भी कोशिश कर लें कितनी भी कोशिश करें ना कुरान इसलिए कि कुरान बगैर अहल बैत के नहीं समझा जा सकता है और अहल बैत अलम का तारुफ उद कुरान करीम ने के दोनों को जोड़ा है पैगम्बर इस्लाम ने बगैर इनके मुमकिन नहीं है तो दोनों मुतम से खुद पैगम ने फरमाए लई यफ्त रेखा अब कभी भी हरगिज ये जुदा नहीं होने वाले हैं हाँ, हम कौन है जुदा करने वाले हाँ, तो जब पैगम ने फरमा दिया है कि ये जुदा नहीं होंगे तो किस मुसलमान में ताकत है कि उसे जुदा कर दे जो हाँ, लोग जुदा करते हैं या जो लोग अलग समझते हैं अहल बैत को मुफसर कुरान मालम कुरान होने के एतबार से नहीं मानते हैं ये उनका अपना नुकसान कर हो रहा है हाँ। खुद कुरान का अहल बैत का नुकसान और अहल बैत सलाम का कोई नुकसान हर नहीं गीज, हर गीज, अच्छा हर आगे आपने कुछ कहा था कि इन्हें जो है हम सिखाने की कोशिश ना हाँ, करें जी जी आ, तो ये उसी हदीस सकलैन का पार्ट है हाँ, क्योंकि हम जब सुनते हैं सिर्फ ये दो लाइन ही हाँ, सुनते हैं ये पहले बता दू की ये मैंने नहीं कहा है ये खुद हदीस सकलैन पूरी है पूरी है रसोल्ला ने फरमाया है के देखो इनसे सीखो फतेमो मिनहुम इनसे जाओ सीखो इनसे ये तुमको बताएंगे यानी कुरान में क्या है से मुराद क्या है मफहम क्या है बातिन क्या है हकीकत की रहनुमाई कौन करेगा कौन पा सकता है इसलिए कि कुरान करीम के जाहिर बातिन है जी जाहिर के भी जाहिर बातिन है और उसके भी साथ साथ पर्दे हैं इनसे कौन वाकिफ हो सकता वही वाकिफ हो सकता है जिसके सीने में पैगम्बर इस्लाम का इल्म पाया जा रहा हो जिसको खुदा वंद आलम ने इल्म अता की इसलिए ये कुरान से जुदा नहीं हो सकते और कुरान इनसे जुदा नहीं हो सकता है तो इनके पास कुरान का इल्म है खुदा का अता करदा इल्म है इसलिए इनसे सीखने का हुक्म दिया गया तो जब इनके पास इतना इल्म है तो कौन इनको सिखा सकता है कोई नहीं सिखा सकता कोई नहीं सिखा सकता तो आज भी अगर कोई कोशिश करे हाँ। या जिस तरीके से तो वो बिल्कुल ही गलत और झूठा साबित बिल्कुल यानी अहल बैत अलम को पहचाने के अहल बैत कौन है उनकी कितनी अजमत उनका इल्म उनका जहोद उनका तकवा और इन सब तक उनका किरदार उनकी सीरत ये जब इंसान पहचान लेगा तो कभी ख्याल भी नहीं कर सकता है कि अहल बैत को सिखा सकें या उनके फेल और उनके काम पर किसी तरह को कोई एतराज कर सके कोई मुमकिन ही नहीं है खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ और सवाल है जो बुक से मैंने निकाले हुए हैं मामली सलाम का इर्शाद है कि रसूल अक्रम सलम ने मुझे और जनाब फातिमा जहरा सलाम को और इमाम हसन इमाम हुसैन आसलम को उम्म सलमा के घर में जमा किया और सबको एक चादर में दाखिल कर लिया और उसके बाद दुआ की कि खुदाया ये सब मेरे अहल बैत हैं लिहाजा इनसे रिस्क को दूर रखना और इन्हें हक के तहारत की मंजिल पर रखना मजा मेरा यहाँ पे सवाल है आपसे कि रसूल अक्रम सल वसम अहल बैत आसलम के हक़ में दुआ की क्या वजह हो सकती है कि उनके लिए दुआ किया उन्होंने ये इशारा है हदीस किसा की तरफ जी और हदीस किसा बहुत ही मशहूर हदीस है और अहल सुन्नत के मोतबर किताबों में हदीस किसा का तस्करा पाया जाता है और ख़ुद जनाब आयशा से भी है जी और दीगर जो है वो रावियों से भी है उम सलमा से भी ये रिवायत है अच्छा और आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगी हर जगह यानी ये किताब में आपको मिल जाएगा और कई किताब सीयूती ने दुर मंसूर में इब्न मरदविया से नकल किया है कि उम्म सलमा ने फरमाया कि 
میرے گھر میں پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے طلب کیا ہاں ایک چادر اور اس کے بعد جو وہ فرمایا کہ جب امام حسن امام حسین آئے تو ان کو اس طرف رہنمائی کریں بعض روایت میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک غذا بنا کر کے مخصوص غذا بنا کر کے جب تشریف لائیں یا اپنے ظرف ان کو دیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امام حسن امام حسین اور میر المومی اسلام کو بھی بلا کر لائیے تو آپ سب کو بلا کے لائیں پیغمبر اسلام نے وہ چادر لی اور لینے کے بعد اپنے تمام افراد جو جمع ہوئے تھے امام حسن امام حسین مولا کائنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے اوپر چادر جو ہے وہ ڈھانپ دی اور اس کے بعد خدا بند عالم سے دعا کی جی اللہ ہاؤلا اہل بیتی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں جی اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ ان سے رج کو دور فرما اور ان کو دو چیزیں آپ جی ان کو رج ہر طرح کی رج سے دور فرما پاک و پاکیزہ قرار فرما اور وہ تہارت عطا فرما جو حق کے تہارت ہے جی تو اہل بیت کے لیے پیغمبر نے دعا کی پہلی بات تو یہ سوال پہلا یہ ہے کہ اس طرح کی کون سی دعا پیغمبر نے فرمائی اور کیوں دعا فرمائی یہ پیغمبر اسلام کا اپنے اہل بیت اور قرابت داروں سے محبت کی بنا پر اور یہ کہ خدا وند عالم کی عنایت سے اہل بیت پیغمبر آپ کے بعد جانشین ہیں اور ہادی ہیں معین کیے گئے ہیں اس بنا پر بھی آپ نے ان سے محبت کرتے ہوئے دعا فرمائی ہے اور جو دعا فرمائی ہے کہ ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کرنا رجس کیا چیز ہے رجس کہتے ہیں آلودگی کو رجس کہتے ہیں گندگی کو رجس کہتے ہیں ناپاکی کو رجس کہتے ہیں جس میں یعنی ہر طرح کی چیز آ جائے گی یعنی ہر وہ بری چیز ہر وہ چیز کے جسے ناپاک کہہ سکتے ہیں جسے گندگی کہہ سکتے ہیں جسے آلودگی کہہ سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل البتہ اس سے مراد کفر نہیں ہے جی اس سے مراد جو ہے وہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ اہل بیت پیغمبر علیہ مصلاۃ وسلام کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی طرح کے ماض اللہ ماض اللہ کفر و شرک میں جو ہے وہ آلودہ ہو سکتے ہیں یعنی سہ و نسیان یا مثلا جو ہے وہ ماض اللہ ماض اللہ جھوٹ بولنا یا کسی طرح کی نجاست یا کسی طرح کی جو ہے وہ گندگی اہل بیت علیہ السلام سے خدا بند عالم نے دور رکھا ہے اور یہی دعا پیغمبر اسلام نے یہ دعا کر کے مطلب کیا وجہ ہے کہ سب کے سامنے یہ دعا ہو رہی ہے اس لیے پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی تاکہ پیغمبر اسلام یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم جس اہل بیت کو اپنے بعد ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے امت کے لیے قرار دے رہے ہیں یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کی آلودگی سے ہر طرح کی رجس و نجاست سے دور ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہیں اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت کی رہبری اور امت کی قیادت وہی کر سکتا ہے جو ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو یعنی ہر فرد میں نہ پائی جاتی ہو کوئی کسی طرح کو کوئی عیب کوئی ناقص کسی بھی اعتبار سے یعنی آپ اور ہم یا دنیا والے جس چیز کو جس چیز میں بھی نقص اور کمی اور عیب کہہ سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہونے کو رج سے پاک کہا جاتا ہے okay. آلودگی سے پاک کہا جاتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام نے ہر طرح کے گندگی سے برائی سے پاک کرنے کا تاکہ یہ بتا سکیں کہ اہل بیت یہ ہمارے اتنے پاک و پاکیزہ ہیں یہی امت کی رہبری کے لیے کافی ہیں حق تہارت کیا ہوتا ہے یہی چیز ہاں احسن تم حق تہارت اچھا سوال کیا ہے اور ساجد صاحب میں عرض کر دوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں جی الحمد اچھے سوالات ہیں مگر کافی تفصیل طلب سوال ہیں یعنی مختصر ہاں مختصر ہم چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ مختصر میں ساری باتیں بیان کر دیں تو ممکن ہے لیکن بہرحال سوال ایسے ہیں جو تفصیل طلب ہیں اور کافی جو ہے وہ تاریخی اور روائی جو ہے وہ دنیا میں میدان میں جانے کی ضرورت ہے لیکن بہرحال یہ تفصیلی گفتگو چونکہ نہیں ہے 
ناظرین کرام اگر اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں الگ سے حاضر ہوں اور بحث کر سکتا ہوں آپ نے سوال کیا کہ حق کے تہارت کسے کہتے ہیں یہ سوال کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یو طاہر کم اللہ پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے تو اللہ نے کون سے ان کو تہارت عطا کی ہے وہ حق کے تہارت کیا ہے حق کے تہارت دیکھیں ایک مرتبہ ظاہری تہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی تہارت ہوتی ہے اس کو غور سے سنیں تو حق کے تہارت سمجھ میں آ جائے گا جی ایک ظاہری تہارت اور ایک باطنی تہارت ظاہر میں تہارت جیسے ہمارا ہاتھ ہے کسی نجس سے نجس ہو گیا آلودہ ہو گیا جی تو میں نے پانی سے اس کو پاک کر دیا دور کر دیا دور کر دیا تو یہ ظاہر میں نجس ہوا تھا اور ظاہر میں اس کو پاک کر لیا ہاں یہ ظاہری تہارت ہے اور ظاہر نجاست بھی ہے ایک نجاست ہوتی ہے باطن کی اور اس کی تہارت بھی باطن میں ہوتی ہے جیسے جیسے کوئی گناہ کرنا جب ماض اللہ خدا نہ کرے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ گناہ ہے یا نہیں ہے بالکل ہے اور یہ بھی نجاست ہے جی وہ جھوٹ بھی نجاست ہے ان گناہ بھی نجاست ہے بلکہ یہ لیکن نجاست کہاں ہے نہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہ کہیں پیر میں نہ بدن میں کہاں پیدا ہوئی ہاں. دکھ نہیں رہی ہے یہ جھوٹ انسان کیوں بولا اپنے نفس کی خباست کی بنا پر جھوٹ بولا ہے نفس خبیص نہ ہوتا یعنی گندگی نفس میں نہ پائی جا رہی ہوتی تو انسان جھوٹ نہ بولتا ہاں. اس کا مطلب یہ کہ جو جھوٹ بولا ہے اس کی برائی اور اس کی جو آلودگی اس کے نفس میں پیدا ہوئی ہے جو دکھائی اندر کی طرف اندر دکھائی, پیدا ہوئی ہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یوحب الطوابین جو توبہ کرتے ان سے محبت کرتا ہے یا ان اللہ یوحب المتطہرین جو تہارت کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے تو اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارا گناہ پاک ہو جاتا ہے اچھا تو توبہ کیا ہاں تو وہ گناہ جو نفس میں پیدا ہوا تھا دل میں وہ پاک ہو گیا وہ پاک ہو جاتا ہے یہاں نجاست نہ ظاہر میں آئی تھی اور تہارت بھی توبہ سے جو پیدا ہوئی ہے وہ بھی ظاہر میں نہیں ہے باطن میں باطن میں جی اب اگر کوئی انسان ہے کہ جو ظاہر میں نجا نجس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے باطن میں تو بھی کیا کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نہ ظاہر میں نجس ہوتے ہیں نہ باطن میں نجس ہوتے ہیں میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہے ہاں. کہ میں ظاہر میں جھوٹ کبھی نہیں ممکن ہے انسان دنیا میں ایسے پائے جا رہا ہوں کبھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں ہو سکتا ہے جھوٹ ہاں لیکن کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں برا یا جھوٹ نہیں بولے ٹھیک ہے باطن میں یہ چیز نہیں پیدا ہوئی ہے لیکن کہ ایسا انسان کیا دنیا میں ملے گا کہ جس نے کبھی اپنے دل میں جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ کیا ہو بولا نہیں جھوٹ نہیں کہا ہے ارادہ بھی نہیں کیا ہو یہ دیکھو جھوٹ بولنا ایک دوسری چیز ہے چوری کرنا ایک دوسری چیز ہے جی لیکن ایک مرتبہ چوری کا ارادہ کرنا یہ سزا اس پر نہیں ہے مگر پھر بھی بہرحال گناہ کا ارادہ بہرحال گناہ ہے ایک بولو اندر ہی صحیح کتنی ہی مقدار میں نجاست کیوں نہ صحیح انسان کے نفس میں اتنی گندگی تو پائی جاتی ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا مگر گناہ کرنے کا ارادہ کیا ارادہ ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو دنیا ہاں میں ایسے افراد ملیں گے ہاں کہ جنہوں نے ظاہر میں گناہ کیا باطن میں بھی چلیے گناہ کیا نہیں جھوٹ بولے لیکن کبھی کسی نے گناہ کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو ایسا انسان دنیا میں نہیں ملے گا ہاں کہیں نہ کہیں ارادہ بنے ارادہ تو انجام دے نہ دے نہ دے انجام ہاں لیکن گناہ کرنے کا اوکے. ارادہ خیال ذہن میں بھی نہ گزرے کسی نہ محرم کو دیکھنے کسی نہ محرم سے بات کرنے کے دل میں خواہش دنیا یہ خود ایک وہ ہے جی یا مثلا جو ایک شہرت کی جو ہے وہ لالچ آرزو اس طرح کا ارادہ جو ناپسند ہے غیر محبوب ہے غیر مربوب ہے مرغوب ہے ان چیزوں کا انسان نے ارادہ بھی نہ کیا ہو ایسا انسان دنیا میں نہیں پا سکتا تو جو لوگ ظاہر میں پاک ہیں ظاہر میں گناہ نہیں کرتے یا نجس ہوتے ہو پاک کر لیا یہ پاک ہیں ہاں جنہوں نے باطن میں گناہ کیا ہو توبہ کر لیا یہ بھی پاک ہیں جی مگر یہ صرف طاہر ہیں پاک ہیں مگر ان کو حق کے تہارت حاصل نہیں ہے کیوں اس لیے کیوں اس لیے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں کہا 
مگر ایسا نہیں ہے کہ کبھی جھوٹ کا خیال نہ کیا ہو اس لیے ان کو حق کے تہارت پر فائز ہونے والا نہیں کہا جا سکتا مگر دنیا میں وہ انسان کہ جس نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہ ہو اور جھوٹ بولنے کا کبھی ارادہ بھی نہ کیا ہو سوچا بھی نہ ہو سوچا بھی نہ ہو ان کے خیال میں بھی نہ آیا ہو ایسا انسان سوائے اہل بیت پیغمبر کے کوئی نہیں ہو سکتا اور وہی ہو سکتا ہے جس نے خدا نے اتنا پاک و پاکیزہ قرار دیا ہو کہ وہ جھوٹ بولنے کا ارادہ اہل بیت حق کے تہارت کی منزل پر ہیں یعنی یہ نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں جی نہ کبھی انہوں نے برائی کی نہ برائی کرنے کا خیال دل میں گزارتے ہیں انہیں کہتے ہیں حق کے تہارت پر فائز ہونا تو بہت ہی اچھے آپ نے بہت اچھی جو ہے یہاں پہ ایکسپلینیشن دیا ہے حق کے تہارت کا اور امید کرتا ہوں کہ آج جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ہم نے اس پہ غور کیا ہے ان شاء اللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی زیادہ ہم گفتگو کریں گے تاکہ جو ہمارا پروگرام ہے محبت اہل بیت علیہ السلام اس پر ہم زیادہ زیادہ روشنی ڈال سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اہل بیت پر قائم رکھے اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت پر اور ان کی محبت پر دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل بن بہت بہت شکریہ